அக்கிய ஸ்ரீ சித்த மருத்துவ சேனலுக்கு தங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் இன்று நாம் பார்க்கும் தொகுப்பு கார்த்திகை தீப விரதமும் அதற்கான செய்யப்படும் முறைகளும் அதற்கான அறிவியல் விளக்கமும் இந்த பதிவில் விரிவாக பார்க்குள்ளோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வாங்க மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் லைக் போடுங்க அதே போல் நம்ம வீடியோ தொடர்ந்து நீங்கள் பார்க்கணுன்னா பெல் பட்டனையும் அழுத்துங்க அதாவது இந்த அக்ஷஷ்டி சித்த மருத்துவ சேனலில் இன்று சொல்லக்கூடிய இந்த வழிமுறைகள் அனைத்தும் அனுபவ முறையில் ஆராய்ந்து தெளிவுபட மற்றவர்களுக்கு பயன்படுத்தி சொல்லப்பட்ட விஷயங்களே நம்ம பதிவுகளாக போட்டு கொண்டிருக்கிறோம் அதில் இந்த கார்த்திகை தீபம் பற்றி அறிவதற்கு முன்னாடி நம்முடைய குருமார்கள் சித்திரடி போற்றி சிவனடி போற்றி அடியன் வாக்கு ஆண்டவன் வாக்கு அமைய வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்து வராகி காலின் துணை கொண்டு இந்த பதிவை வெளியிடுகிறேன் கார்த்திகை மாதம் சூரிய பகவான் விருச்சிக ராசியில் சஞ்சரிக்கிறார் விருச்சிக ராசிக்கு அதிபதி செவ்வாய் சூரியன் செவ்வாய் சேர்க்கை ஏற்பட்டதால் உஷ்ண தோஷங்கள் ஏற்படும் என்பது அறிவியல் பெருமான ஒரு உண்மை அதாவது சூரியனோட நிறம் சிகப்பு செவ்வாயோட நிறம் சிகப்பு இந்த இரண்டு கிரகங்கள் சேரும்போது குடும்பத்தில் குழப்பங்களும் அதிகார தன்மைகளும் ஏற்படும் என்று சென்ற வீடியோவிலே பார்த்துருந்தோம் அதுபோல் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மாவும் விஷ்ணுவும் மும்மூர்த்திகள் தான் தான் பெரியவர்கள் என்று அகந்தை கொண்டார்கள் அப்பொழுது சிவபெருமான் தன் முதமையானவர் என்று நிரூபிப்பு நிரூபிப்பு நிரூபிக்கவே ஆகாயத்துக்கும் பூமி இயக்கமாக ஜோதி சுரூபமாக நின்றார் அப்பொழுது பிரம்மா சிவனுடைய தலைபாகத்தையும் விஷ்ணு பகவான் டால் பாகத்தையும் நோக்கி சென்றார் கடைசி வரை இருவரும் பார்க்க முடியல அப்பொழுது தான் விஷ்ணு பகவான் வராக அவதாரம் எடுத்து பூமியில் இந்த சிவபெருமானை காலை பார்த்ததாக வரலாறு சொல்லப்படுகிறது பிரம்மா போய் சொன்னதால் சாபம் அடைந்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது இவ்விவர்களும் செய்த தவறை உணர்ந்து நாம் கண்ட அந்த ஜோதி சுருபத்தை மக்கள் அனைவரும் காண வேண்டும் என்று கேட்டபோது அப்பொழுது கார்த்திகை மாதம் இந்த பௌர்ணமியும் கிருத்திகையும் சேர்ந்து வரக்கூடிய காலத்தில் ஜோதி சுருபமாக காட்சியளிப்பதாக சொன்னார் அதை தொடர்ந்து திருவண்ணாமலையில் ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து கிலோ ஐம்பத்தைந்து மீட்டர் உயரமுள்ள அந்த மலையின் உச்சியிலே சுவாமி ஜோதி சுரூபமாக காட்சியளித்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது அதுக்காக தான் திருவண்ணாமலை கிரிவலம் போகும்போது பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இந்த மலையின் வடிவமே பார்த்திங்கன்னா சிவலிங்கம் போன்றும் நந்தி பகவான் போன்றும் சிவன் அதை பார்த்து சிவன் படுத்து வைக்கும் கோலம் வரையும் அதே மாதிரி நந்தி பகவானும் லிங்கம் சேர்ந்த உருவமாகவும் நன்கு கவனித்து பார்த்தா தெரியும் என்பார்கள் அந்த உச்சியிலே சிவன் காட்சி அளித்ததாலே திருவண்ணாமலை திவ்ய தேசமாக அதாவது பார்த்தோன்னா சிவனுடைய திருசு பாகமாக கருதப்படுகிறது அதனால தான் இந்த திருவண்ணாமலை தீபமானது மகா விசேஷ தீபமாக கருதப்படுகிறது அதாவது துவாதசி அதாவது பார்த்தோன்னா பௌர்ணமிக்கு மூன்று நாள் முன்னாடி ஒரு தீபம் ஏற்றுவார்கள் பிர பரணி தீபம் என்று அன்று காலை ஆலயத்தில் ஏற்றப்படுகிறது அன்று மாலை மலையின் உச்சியிலே இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு உய மீட்டர் உயரத்தில் உள்ள அந்த மலையிலே தீபம் ஏற்றி சிவன் காட்சியளிக்கிறார் ஆகாயத்திலேருந்து பூமிக்கு இந்த காட்சி தரக்கூடிய அமைப்பானது இந்த திருவண்ணாமலையில் அன்று நம் காண முடியும் இதன் அறிவியல் நோக்கங்களும் அதுக்கான செய்முறைகளும் பார்க்கலாம் கார்த்திகை தீபத்தன்று வீட்டை சுத்தம் செய்து பூஜை அறைகளில் கோலம் இட்டு மா கோலங்கள் செய்து அதன் மீது ஒரு மனை வைத்து அதை பார்த்தா மனப்பலகை வைத்து அது மேலே ரெண்டு வாழைகளை வடக்கு தெற்காக நுனி வடக்காகவும் தெற்கு அடியாகவும் வைத்து நுனி வாழையில் வைத்து அது மீது பச்சரிசி பரப்பி அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கலச சும்பில் நூல் சுற்றப்பட வேண்டும் நூல் சுற்ற தெரியாதவர்கள் அப்படி கூட வைக்கலாம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமான ஜலம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா பச்சை கற்பூரம் கிராம்பு ஏலக்காய் பன்னீர் வெட்டி வேர் இந்த அஞ்சு பொருளை நிரப்ப கூட பஞ்ச பூதங்கள் ஒரு தத்துவ தூரிகிறது இதை வச்சுட்டு மேலே வந்து ஒரு மாவையலை வச்சு அந்த மாயலுக்கு மேலே ஒரு தேங்காவை போட்டு வைத்து சந்தனம் குங்குமம் போட்டு வைத்து சிவனாக பாவித்து அதுக்கு புஷ்பங்களும் வஸ்திரங்களும் அலங்கா செய்து அதில் பார்த்தோன்னா அந்த இலையில் பார்த்தோன்னா வடக்கு திசையில் ஒரு மஞ்சள் பிள்ளையார் பிடிச்சி வச்சுக்கணும் அந்த மஞ்சள் பிள்ளையாருக்கு முன்னாடி வெற்றிலை பாக்கு வாழைப்பழம் ரெண்டு ஊத வத்தி ஏற்றி வச்சுக்கணும் அந்த சுவாமிக்கு நைவேத்தியமாக இந்த ராகி புஷ்பம்னு சொல்லுவாள் ராகி புஷ்பம்னா சமஸ்தில் ராஜ புஷ்பம்னு அர்த்தம் அந்த ராஜ புஷ்பம் இங்கக்கூடிய நெல் பொறியால் செய்யக்கூடிய பொறி உருண்டைகள் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அவள் பொறியாலும் நெல் பொறியாலும் பொறி உருண்டை செஞ்சுருப்பா அந்த நெல் பொறி உருண்டை அவள் பொறி உருண்டை நெல் அந்த பொறி உருண்டையை வாங்கி வச்சுட்டு 
பணியாரம் அது ஸ்வீட் பணியாரம்னு சொல்லுவோம் அந்த பணியாரம் வைக்கலாம் அதே மாதிரி நம்மளாம் இயன்ற அளவுக்கு சக்கரை பொங்கல் இந்த மாதிரி பிரசாதங்களை வைக்கலாம் வச்சுட்டு மொத்தம் இருபத்தி ஏழு தீபங்கள் ரெடி பண்ணிக்கணும் இருபத்தி ஏழு தீபங்களை வந்து ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு ஏன்னா தண்ணி எண்ணெய் இருக்காமல் இருக்கணும்னு சொல்லுவேன் அந்த இரண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு அதாவது விளக்கின் ரெண்டு பக்கம் அது பார்த்தீங்கன்னா விளக்கோட அகல் விளக்கோட இந்த எரிய பகுதியிலேருந்து இந்த ரெண்டு பக்கமும் போட்டு வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி பேக் சைடில் மூணு பொட்டுகள் வைக்கணும் சிவனுக்கு உகந்த மூன்று கண் அந்த மூன்று பொட்டுகளை வச்சுக்கணும் அதுமாதிரி இருபத்தி ஏழு விளக்குகளை எண்ணெய் கொட்டி திரிய போட்டு ரெடி பண்ணிவிட்டு அந்த திரியவள நுனியில் வந்து கற்பூரம் வைத்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் சுவாமிக்கு முன்னாடி ஸ்டார் கோலம் அதாவது நம்ம வீட்டில் போடுற அந்த ஸ்டார் கோலம் போட்டு அந்த ஸ்டார் கோலத்தில் மேல் பகுதியில் அதாவது ஸ்டார் அங்கிற அந்த மேல் பகுதியில் சார்னு ஆரம்பிக்கணும் ச ர வ ந ப வ சரவண பவ என்ற சக்கரத்தை அந்த ஸ்டார் கோலத்தில் இட வேண்டும் அந்த ஸ்டார் கோலத்தில் சரவண பவன் எழுத்து எழுதிட்டு மத்தியில் ஓம் என்று எழுத்தணும் ஓம் சரவண பவ சரவண பவ என்றால் பஞ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சஷ்டி அப்படின்னா ஆறுன்னு அர்த்தம் அந்த ஆறு சக்கரங்களும் சரவண பவ என்ற எழுத்துக்கள் அது சத்துக்களை சம்பாதம் செய்யக்கூடியது நல்ல வளங்களை தரக்கூடியது அந்த சரவண பவ என்ற சக்கரத்தை எழுதி அதில் மத்தியில் ஒரு விளக்கு ஏற்ற வேண்டும் அதே போல் நம் வீட்டின் பூஜை அறையில் இரண்டு பக்கமும் இரண்டு விளக்கு ஏற்ற வேண்டும் இந்த பூஜை அறையில் ரெண்டு விளக்கு வீட்டின் வாசப்படி ரெண்டு விளக்கு அதோடு நம் பெட்ரூம் அவங்கக்கூடிய படுக்க அறையில் ஒரு விளக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சமையல் அறையில் ஒரு விளக்கு அதாவது மூன்றாவது நாள் பார்த்தீங்கன்னா பாத்ரூமில் ஒரு விளக்கு வைக்கணும் அதே மாதிரி வறண்டா அது ஹால் அப்படிங்கிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு தீபம் ஏற்ற வேண்டும் அதே போல் நம் வீட்டின் பால்கனி அதை பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வாஷப்படின்னு ரெண்டு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மாடம் இருக்கும் அந்த மாடத்தில் வைப்பா இப்போ மாட முடியாது அதனால் பால்கனியில் வந்து ரெண்டு விளக்கு வைக்கணும் அதே போல் நம் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய படுக்கறைக்கு வாஷப்படி இருக்கும் அதில் ரெண்டு விளக்கு அதே மாதிரி நம்ம அன்றாடம் உபயோகத்துக்கொள்ளக்கூடிய அந்த பூஜை அறையில் முன்பு ரெண்டு விளக்கு பின்னாடி ரெண்டு விளக்கு இது மாதிரி இருபத்தி ஏழு விளக்குகள் வைக்கலாம் அதே மாதிரி வாஷலில் வந்து கோலம் போடுவீங்க அந்த கோலத்தில் ரெண்டு விளக்கு வைக்கிறது இது மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு விளக்காக பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழு விளக்கு எங்கெல்லாம் வைக்க முடியுமோ அது மாதிரி இருபத்தி ஏழு விளக்கு வச்சுட்டு பகவானுக்கு பிரீத்தியான அந்த பண்டங்களை வச்சுட்டு வாசலில் கற்பூரம் ஏற்றி அதாவது எப்போ ஏற்றணுன்னா திருவண்ணாமலையில் தீபம் ஏற்றின பிறகு அஞ்சு ஐம்பது அளவில் அஞ்சரை மணிக்கு அளவில் திருவண்ணாமலை தீபம் ஏற்றுவா அந்த சூரிய உதயத்தை கணக்கு பண்ணி அந்த தீபம் ஏற்றுறது டிவியில் போடுவா அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வீட்டில் வந்து விளக்கு ஏற்றிட்டு வீட்டுக்குள்ளார ஓம் தட்புஷாய் மகே மகாதேவாய் தேமகே தன்னோ ருத்ர பிரச்சோதையாத் என்ற மந்திரத்தை காயத்ரி மந்திரத்தை சொல்லலாம் கூகுளில் சர்ச்சு பண்ணினாவே சிவனோட காயத்ரி மந்திரங்கள் வந்துடும் இதை சொல்லிக்கிறது அதுக்கப்புறம் பூஜை ரூமில் பார்த்தீங்கன்னா விக்னேஸ்வர பூஜை ஓம் கங் கணபதி எந்த மந்திரம் சொல்ல தெரியலனாலும் பரவாயில்ல ஓம் கங் கணபதி என்று ஒன்பது முறை சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கலசத்துக்கு ஓம் கங்கேசே யமுனேசே கோதாவரி பிரம்மபுத்திரா நர்மதா என்ற பஞ்ச தீர்த்தங்களை போ பிரார்த்தனை பண்ணிவிட்டு புஷ்பங்களை போட்டுட்டு சிவ அஷ்டோத்திரங்கள் புக்ஸ் இருந்தால் புக்ஸை பார்த்து சொல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா கூகுளில் சிவ அஷ்டோத்திரம் போட்டினாவே வந்துடும் அதை வச்சுட்டு கூட சொல்லிட்டு அதாவது சொல்ல தெரியாத கூட அந்த ஆடியோஸ் போட்டுவிட்டு அதை கூட சொல்லிட்டு வரலாம் சிவ புராணம் சிவ திருவாசகம் போன்ற சிவ புராணங்களை படித்து வர நல்ல பலனை தரும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பரணி அதாவது கிருத்திகை அன்று பத்தாம் தேதி பத்து பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்று விளக்கேற்ற வேண்டும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்றாம் தேதி பதிமூணாம் தேதி மூன்று நாட்கள் வீட்டு தொடர்ந்து விளக்கேற்ற வேண்டும் கார்த்திகை மாதம் பிறந்ததுலேருந்தே விளக்கேற்றது இன்னும் விசேஷமானது அப்படி முடியாதவர்கள் இந்த மூன்று நாட்கள் ஏற்றலாம் அதாவது விளக்கு ஏற்றுவதன் தத்துவம் அப்படின்னா எண்ணெய் திரி அது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விளக்கில் பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் கொட்டுறோம் அதில் வந்து திரிய போடுறோம் அதுக்கப்புறம் தீ உருவாகுது இதோட தத்துவத்தை நாங்கள் கரெக்டாக கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் திரி தீ அது எண்ணெய் திரி தீன்னு சொல்லி வரும் அது எனக்கு எந்த ஒரு கட்ட பழக்கம் இல்லையா போய் எனக்கு பகவான் திருத்த போகிறான்னு கேட்போம் அதை பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் திரி தீ அப்படின்னா ஒரு வேலை செய்யும் போது திருத்தி செய்யக்கூடாதான்னு கேட்போம் அப்போ வந்து செய்யக்கூடிய தவறுகள் நமக்குள்ள உடலுக்குள்ளே கெட்ட விஷயங்கள் எதுவாகிறதாக இந்த விளக்கோட வெளிச்சம் நம்ம உடலப்படும் போது அதை வந்து சரியாகும் சொல்லப்படுகிறது எண்ணெய் திருத்தி இறைவனிடம் எண்ணெய் திருத்தி ஆட்கொள்ள வேண்டும் என கூடிய கஷ்டம் அதாவது பகவான் படைக்கும் போதே நமக்கு ஒரு கஷ்டத்தோடு படைச்சிடறார் எந்த ஒரு மனுஷனுக்கும் கஷ்டங்கள் இல்லாமல் இல்லை துன்பங்கள் இல்லாமல் இல்லை வியாதிகள் இல்
கூடிய அந்த நோய்கள் வந்து நமக்கு விளைக்கணும் அதே மாதிரி விளக்கை வந்து வீட்டில் ஏற்ற நம்ம விம்பத்தை வந்து முகத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்ணாடியில் பார்த்தோம்னா நேராக பார்த்தோன்னா தெரியாது இருட்டில் பார்த்தோன்னா தெரியாது ஆனால் ஒரு வெளிச்சத்தை காட்டிட்டு அதை பார்க்கும்போது தெரியுது அதுமாதிரி நம்மளோட பிரகாசம் நம்மளோட முக ஒளிர்வுகள் ஒளி ஒளிகள் எல்லாமே பார்த்தோன்னா நம்ம முகத்தில் படும்போது தான் அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அதாவது நம்ம பேசில் வந்து படும் போது அதோடய விம்ப அதிர்வலைகள் தெரியுது அதுமாரி பகவானுக்கு முன்னாடி அந்த விளக்கை வச்சுட்டு நம்ம பிரார்த்தனைகள் பண்ணும்போது எந்த ஒரு கஷ்டங்களாக தான் இருந்தாலும் விலகும் இதில் வந்து பகவான பிரார்த்தமைண்டு அதை பார்த்தோன்னா அந்த பிரம்மாவும் விஷ்ணும் செய்த தவறுகள் உணர்ந்து மக்களுக்கு அருள்பாலிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு வேண்டுதல் காரணமாகவே இறைவன் அந்த கார்த்திகை தீபத்தன்று ஜோதி பழம்பாக அதாவது பார்த்தோன்னா முருகப்பெருமானுக்கும் சிவபெருமனுக்கும் உகந்த நாள் இந்த நாள் அதே மாதிரி கார்த்திகை பெண்கள் இந்த முருகப்பெருமானை வணங்கி வேண்டி வளர்த்து அதை மெச்சிய முருகப்பெருமான் அந்த ஆறு கார்த்திகை பெண்களையும் ஒரே நட்சத்திரமாக காட்சியளிக்க ஆசீர்வாதம் செய்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது அதுபோல் நமக்குள்ள கஷ்டங்கள்லாம் நீங்கும் அதாவது கணவன் மனைக்குரிய கருத்து வேறுபாடுகள் விலகும் பங்காளி அதை பார்த்தோன்னா சிவனும் விஷ்ணும் பிரம்மாவும் போட்டி கொண்டு இந்த நயல்முறை நடைமுறை வந்ததினாலே பங்காளிகள் சண்டை விலகும் பூர்வீக சொத்துக்கள் தேடி வரும் குடும்பத்தில் உள்ள வாக்குவாதங்கள் கடியும் அதே போல் நமக்குள்ள தாய் தந்தை பாசங்கள் உறவு நீடிக்கும் தாய் மகன் உறவு நீடிக்கும் பிள்ளைகள் பாசமாக நடந்து கொள்வார்கள் பூர்வீக சொத்துக்கள் நம்ம தேடி வரும் இதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை புத்திர பேரு கிடைக்கும் ஏன்னா கிருத்திகை பெண்கள் முருகப்பிரமானை தன்னுடைய புத்திரனாக பாவித்து அவர்களுக்கு மோட்சம் அழிய நாளே நாளே புத்திர பேரு கிடைக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக இந்த பதிவை தலைவர விடாமல் அனைவரும் விளக்கை இருபத்தி ஏழு விளக்கு ஏற்றுங்கள் அதே போல் எவ்வளவோ செலவு பண்ணுறோம் அந்த விளக்கு ஏற்றிட்டு அதை எங்கே வைக்கிறது அப்படிலாம் பார்க்காம புது அகலில் விளக்கு ஏற்ற வேண்டும் அதாவது மகாதீபம் சொல்வாள் எல்லா நாளும் தீபம் ஏற்றுறோம் ஆனால் கார்த்திகை மாதம் தான் மகாதீபம்னு சொல்லுவான் மகான்னா பெரிய அளவில் சுத்தமான மென்மையானதுன்னு சொல்லுவான் அடுத்த ஏற்றினா அந்த தீய அது இந்த நாள் ஏற்றினா இந்த விளக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு படிஞ்சிருக்கும் அந்த விளக்கில் நம்ம தீ ஏற்றும் போது எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை அந்த கார்த்திகை தீபத்தனைக்கு புது அகல் இருபத்தி ஏழு அகல் வாங்கிட்டு அதில் சுத்தமான நல்லெண்ணெய் ஊற்றி பஞ்சு திரிய போட்டு அந்த தீயானது எரிய எரிய எண்ணெய் ஊற்றிகிட்டே இருக்கணும் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் விளக்கு அணைஞ்சிட போதே ஏன் எண்ணெய் ஊற்றணும் வேஸ்ட் ஆகும்னு நினைக்காமல் ஏற் ஏற்றிகிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா திரி வந்து தானாக அழிஞ்சால் அந்த தோஷத்தை உருவாக்கும் அந்த திரி வந்து விளக்கு எரியும் வரை எண்ணெய் ஊற்றிகிட்டே இருக்கணும் அது மாதிரி ஊற்றிட்டு இறைவனை வழிபாடு பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு ஆலயத்தில் தீபம் ஏற்றுவது விசேஷமானது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சரை மணிக்குள்ளார போயிட்டு ஆலயத்தில் தீபங்கள்லாம் ஏற்றிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வீட்டில் வேலைக்கேற்ற சுவாமி நம்ம வீட்டில் தேடி வருவார் இதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை அனைவரும் இந்த பதிவை பயன்படுத்துங்கள் சித்தரடி போட்டி சிவனடி போட்டி நமக்கு சிவாயம் நமக்கு சிவாயம்